cosa va? Hi guys, hope you're doing well. We are here with Chairman Monyewe Rington. Uh, we all saw the incident that happened. Tukaona Chairman Ameshikwa. Lakini yuko hapa leo utakuwa tikipiga story nae kidogo. Atuambia imekuwaaje. Eni Rington uko vipi? Mimi kwa salama. Na shukuru mungu kwa sababu ni kwa hai leo ilibaki kidogo sana ni, ni, ni kufe anajua ujwangi ukitoka kwa nyumba yako siku ya kufa mm. lakini ilikuwa kidogo nife mm. kwangu mm -hmm. uh, karibu ni, ni uliwe kwa boma mali yani kwangu mali naishi uh, uh, so ni hivyo uh, so sijui kama umeuliza swali ni explain kenye kile kilifanyika ama ni... mm. eh yeah, utuambie ni nini ilifanyika ile siku hadi ukashikwa yeah we only Sawa. saw the news that you've been arrested eh uh, sasa uh, kenye kimefanyika ni kwamba mimi nilipigiwa simu na na, na wafanyakazi wangu mm. uh, Karen uh, nikaambiwa kuna watu wamevunja gate wameingia ndani na wameanza kufanya sherehe mm. kwa garden so uh, wakati nilipigiwa basi na mimi naye nika, nikaenda Karen kufika Karen uh, then nikapata uh, wapangaji wangu kwa hiyo kwa hiyo nyumba yangu ya Karen niko na wapangaji e, nikapata wapangaji na majirani wana wanapigana na hao watu ambao walikuwa wamevamia hapo so kutoka pale maaskari wakakuja alafu wakatushika sisi wenye sisi wenye ni wakaaji wa hapo uh, especially walikuwa na target mimi so nikashikwa kwangu na nikapelekwa station na nika, nikashtakiwa kwa kuharibu mali yangu ambayo nimenunua na pesa yangu. Mm -hmm. So lakini kwa sababu unajua hakuna panya mwerevu kwa mtego. Mtego ukipangwa na au kuwa wakati mtego unasetiwa utajipata umeingia kwa mtego. So nataka tu kusema kwamba e, nimeweza kudhurumiwa mali yangu mali ninaishi hiyo boma hata kioko ayuko hapa. Ni mahali hata Nicholas Kioko ashawikuja akafanya sherehe yake. Uh, kuna wale vijana wale walikuwa kwa street wale gadhi gadhi mito washai shoot hapo watu wengi sana kwa industry wamekaa hapo ni nyumba ambayo mimi naishi na pia naifanya kama guest house uh, saa hii vile tunavyoongea wale watu ambao walikuja ni foreigners ni watu wa nje ni, ni watu kutoka nje ya nje wa kutoka southern sudan uh, wamekuja wakafanya hivyo na uh, mpaka saa hivi serikali haijawachukulia hatua mimi mkenya ndio nimechukuliwa hatua na shangaa kama mimi ni mkimbizi kwa katika hii nchi ama ni iko namna gani so mimi nataka tu kwa sababu sijui message inaweza fika kwa nani nataka tu kusema uh, kama ni rais uh, wa Kenya uh, ambaye tunampenda nataka kumwambia rais nataka kumwambia mkuu wa internal security nataka kumwambia inspector general of police nataka kumwambia mkubwa wa CID kwamba mimi e, mahali naishi Karen nilivamiwa Friday watu walionivamia uh, wa, walikuwa wamejipanga wamenitoa kwa nyumba nimelala weekend mzima ndani ya jela na saa hii wale ambao wamevamia nyumba yangu wanalala kwa kitanda yangu wanapika na sufuria zangu wanaangalia TV yangu na nguo zangu zile ziko ndani niko sure maybe wanavaa nguo zangu na niko hapa ni kama mkenya ni kama yani niko inchi ni kama najisikia ni kama niko sudan nafanywa na wa sudan because wa kenya wamekuwa wakifanywa hivyo wa, 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 nimekuwa nikiona wa kenya wanaenda southern sudan wanafungua mabiashara alafu ikishashika biashara wanafukuzwa wanakuja kenya sasa naona huo ugaidi ni kama ndio huo nimefanywa kwetu watu wamenitoa mahali mimi naishi hmm. na saa hii wao ndio wanaishi hmm. so mimi nasema tu mungu atanisaidia unajua uh, ubaya wa sometimes hapa kwetu kenya hatutakiani mema kuna watu ambao wale watu ambao walipanga wali create narrative na waliweza ku create waseme Rington amevamia kwa boma ya wenyewe lakini Rington mimi hapana wazimu Rington mimi hapana kichaa Rington mimi mimi ni naogopa Mungu naogopa sheria najua sheria uh, 
so siwezi fanya eti niende nivamie kwa wenyewe ni wao walirusha message mbele kwa sababu mimi ni public figure wakataka iende viral kwamba Ringtone amevamia kwa wenyewe lakini uzuri ni kwamba kati ya nyinyi pia media nyinyi mko hapa hata watu wa standard group washaifanyia basha hapo e, nimenikwambia watu wengi sana wasanii wameshuta hapo e, tumekuwa tukirun studio hapo inaitwa Still Alive Records mimi mwenyewe baada ya Still Alive kuhama hapo nimekuwa niko na studio yangu hao watu wame, wakati wamevunja wameondoka na mavitu za studio wameondoka na mavitu zangu zingine so nataka kusema tu mimi sijui message itafikia nani lakini mimi sasa inaogopa na hofia maisha yangu na, na nime, watu wame create eh, perception juu yangu ni kama mimi ni mgaidi lakini ni ndio nimedhurumiwa mm -hmm. mimi mtoto wa Kenya niko kwetu kwa nchi yangu watu wametoka nje ya nchi wamekuja wakatumia pesa Kenya kuninyanyasa so okay, uh, maybe ring... ndani, uh, after ulitoka ndani ulinyamaza kabisa na watu walikuwa wanauliza labda uliambiwa usizungumze ukaambiwa ukizungumza labda utarudishwa tena ama kulikuwa vipi the moment ulitoka ndani ulienda silent nimetoka ndani kama nimetishwa mimi ni mkenya niko kenya kwetu nimefanywa madhambi so sikutaka kuongea kwa sababu naona hakuna mtu mwenye ambaye anaweza nielewa naona watu wa create perception kwamba mimi ni mgaidi na yenye nyumba nimekuwa nikiishi nguo zangu ziko hapo viti zangu ziko vitanda na lala mahali naishi na post videos ukiangalia kwa, kwa social media zangu ni mahali nimekuwa nikiishi lakini kwa sababu ya ugaidi watu wamenifanyia madhambi wote. Mimi kuna kitu naweza fanya. Mimi sikuwa na baba yangu. Mimi ni yatima. Mimi ni kijana mbaya nimejilea nimefika hapa bila kuona baba yangu. Lakini sijui kama hii nchi kwa na sheria. Kama hii nchi kwa na sheria sijui nani ataona, ataona kilio changu. Na aweze kuingilia hii maneno kwa sababu nimedhurumiwa Kenya. Hata ikakuwa mimi ni mpangaji. Mpangaji si kuna sheria venye natoa mtu kwa nyumba. Sheria si inasema venye unaweza toa mtu kwa nyumba kama anapanga tuseme ni mpangaji wa nyumba. Mm -hmm. Basi mimi kwa mimi ni mwalifu nimefanya nini? Ni sawa. Mungu anisaidie wale wa Kenya mafans wale watu ambao wananipenda ama wale wangejali kusikiliza kunisikiliza kama mbinadamu kama mtu nawaambia mniombe. Na kama kuna vile unaweza nisaidia unisaidie. Lakini nimetoleshwa nime nimetolewa kwa nyumba Karen mahali nimekuwa nikiishi zaidi ya miaka kumi. Nimekuwa nikikaa kwa hiyo nyumba zaidi ya miaka kumi. E, nimeshtakiwa nimevunja mali yangu. Eti nimefanya malicious damage. Ya mali yangu nimenua na pesa yangu. Sijioni kama mkenya. Mm -hmm. Okay, uh, maybe to ask our uh, chairman after this story ilitokea kwa mtandao, uh, there were rumors that uh, it is associated with you and land grabbing. And you are aware that this is not the first time kusikia Rington akiambiwa kuwa ni uh, mtu ambaye ana grab lands za watu wengine. Pengine what can you say about that? Watu wanapenda kuonea watu. Hii nchi iko na maaskari, hii nchi iko na CID, hii nchi iko na court. Hakuna mtu ameenda amesema nimechukua kitu yake. Si ni watu wako tu na wivu wanasikia wanajiuliza wewe ni yatima uja, umetoka baba yako ni nani? Una, yani watu wanaona kama baba yako hauna baba mwenye anajulikana ufai kuwa na kitu. Mtu anafaa kujiuliza umefikaje hapo? Mtu akuja akuulize because nikitaka kukuambia nimepata kitu fulani namna gani unless ni ukuja nikwambie si lazima nitangaze in public niambie kila mtu nimefanya nimefanya ama nikapata pesa fulani lakini vitu zote ambazo niko nazo kwa maisha yangu nimezipata halali nimezipata kupitia sheria nimezipata kupitia jasho yangu nimezipata kupitia maombi nimezipata kutoka baraka za Mungu mimi siwezi iba kitu ya mtu mimi najua mimi mimi naogopa Mungu siwezi iba kitu ya mtu mtu atokea aseme nimeiba kitu yake atoke kwa hivyo hakuna shamba yoyote ushawahi na hizi rumors kutoka Rumors inatoka watu ambao wanakuchukia. Wanataka tu kusema maneno. Alafu hii town ya Kenya, kuna watu nimekuambia watu wakitaka kukupangia wanakupangia. Wanakupangia hata unaweza wekewa madawa, unaweza wekewa mabunduki, unaweza ukipangiwa umepangiwa. Sasa nimetoka nime ndani kajiuliza, ninyamaze ama nisinyamaze? Kwa sababu nisipoongea, watu wanafikiri ni ukweli Rington alivamia kwa wenyewe. But ukweli ni kwamba Rington amevamiwa kwake kwangu mahali nimeishi more than 10 years mm -hmm. nimevamiwa kwangu lakini sasa mko hapa mnaniuliza rington eti umevamia kwa wenyewe nimeva kwangu mwenyewe mwenyewe mmekuja mmefanya macha tumekuja hapo kwangu unajua ni kwangu kweli mm -hmm. na nituko kenya mm -hmm. so after okay. ulitoka ndani umerudi kwako kwa ile nyumba ama sasa unakaa wapi nimetishiwa nimeambiwa ukikuja hapo utauliwa so mimi nimeogopa kuuliwa 
kwa sababu nilivamiwa nikapigwa na sasa nikaona msitaki kuuliwa nataka kupumua okay maybe to ask do you have the right um, documents that prove that you are the owner mimi niko na stakabadhi za kuniruhusu kukaa ndani ya nyumba mm-hmm. niko na stakabadhi za kuniruhusu kuishi ndani ya nyumba hivyo nitasema kufikia hapo full stop mm-hmm. okay ukiwa okay, pale ndani most of the time when an artist ame arrestiwa unakuanga one of the people wenye wanaendanga kumwangalia pale ndani wanafuatilia kutini but unfortunately hatukuona msanii yoyote ambaye alikuja kukutembelea kuna yeyote ambaye alikuja hapana wasanii wamekuwa na mimi mm. wasanii wamekuwa na mimi eh n- wamekuwa tu na mimi wasanii wote wame- hakuna wasa- hakuna wasanii hawajakuwa na mimi wasanii wamekuwa tu na mimi kwa simu ama walifika pale uh, uh, sitaweza kukwambia zaidi w- 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 wasanii wamekuwa tu na mimi mm-hmm. si ni watu wazima niseme tu wasanii wamekuwa na mimi watu wamejaribu ku- kurusha uh, uongo kwamba Rington ameiba kwa wenyewe amefanya nini mm-hmm. but ukweli was- wale ambao wamekuja wasanii karibu wote wamekuja kwa hiyo nyumba wakanikuta wakanipata wakakaa na mimi tukakula tukafanya nini. so wasanii wamekuwa tu na mimi mm-hmm. si- so, labda venye umetoka ndani uh, kesi meisha ama uliambiwa kesi inaendelea Kesi inaendelea Kesi inaendelea ni ile tu nataka tu kuambia uh, kuambia uh, mkuu mkuu wa mashtaka DPP ajue kwamba mimi nimevurushwa kwa nyumba na wakora ambao wanajaribu ku create narrative kwamba mimi nimeenda kwao Lakini kuna pattern kuna proof ya miaka yote na ni nyumba ambayo niko mpaka na wapangaji yani nimesublate Nimesabu, si mi peke yangu niko hapo niko na ma student wameibiwa ma laptop hao watu walikuja walivunja wakaingia ndio kaibia ma laptop niko na na, na, na nini na mpangaji mchainisi ambaye me, tv yake imeenda laptop yake imeenda niko na watu si si, si, si peke yangu hapo ndani mm-hmm. naishi mimi na niko na wapangaji saba mm-hmm. hao wapangaji saba wameibua vitu zao mm-hmm. na ni wapangaji wenyewe ni watu wako available mtawaona wakati kifika kama ni kotini ama lakini wapo tumedhurumiwa mm-hmm. lakini ni sawa do you think there's someone who is behind this hmm? you think there's someone uh, who is behind all this mimi sijui mimi nimejipata katika janga. Sijui sijui nani naweza amini, sijui ni nani ananipiga, lakini mimi nawaambia nimekuwa nikiishi kwa nyumba Karen zaidi ya miaka kumi. Niko na vieti vya kuniruhusu kukaa ndani ya nyumba na nimevamiwa watu sahi wanavaa maybe nguo zangu wanalala kwa vitanda zangu wanapika na ni, so mimi ile tunaofia maisha sijui nitafanyaje so nimeiachia Mungu na sheria ichukue mkono Bole kwa Rington is homeless una mali pa Naweza sema niko semi homeless lakini niko na nyumba nyingine lakini eh, niko nimenyanganywa ni, 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 ni nyumba Mali nimekuwa nikikaa. Pia sitaki kuweka hadharani sana. Nikisema tu kiutu, sitaki si vizuri kama msanii pia hata uweke maisha yako yote hadharani because watu hawakutaki. Watu si si eti kwa kutangaza u, 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 nikitangaza maisha yangu ni ya kifahari. Watu wanakasirika, watu wanakuona unaringa. So, mimi naweza sema tu nimetol tu tuongelee jambo kwamba nimefurushwa kwa nyumba yangu mahali nimekuwa nikikaa kwa miaka zaidi ya kumi. niko na vitu maka, eh, nini ya kuniruhusu kukaa pale halafu nimetolewa tu bila kutumia sheria pole kwa yale ambayo unayapitia kisa hadi wakati unatoa machozi ni kama unapitia kile kitu ambacho wewe mwenyewe umeshindwa kujicontrol yourself lakini sasa which plans do you have after umetoka hapo kwenye polisi na umesema kwamba umetishwa maisha umeandika kwenye kituo cha polisi kwamba umetishwa maisha apart from work sema kwamba ulingia kwenye nyumba ya mtu nitaenda kituo gani ya polisi na mapolisi ndio walitumika sasa mimi si chukenye ya kufanya si nimekuja tu niseme e, wale wa Kenya milioni ya msini wananisikia wasikie kuna mkenya ambaye hajavunja kuingia kwa nyumba amekuwa kukaa nyumba zaidi ya miaka kumi leo amefurushwa watu wamechukua mahali zake watu wanakaa kwake watu wanaishi kwake wanalala kwa kitanda yake hivyo tu mimi si yule mtu wa kunisikia nimesema tu kupitia hizi vyombo vya habari ambavyo mmeniwekea microphone mwenye atanisikia anisikie na ni hivyo tu mimi imefika mahali sasa sijui nani ananipenda nani anipendi Sijui nani adui yangu ni nani rafiki yangu. Mimi yule rafiki wenye najua ni nikubaki tu na yeye peke yake ni Mungu. Na mimi nimemwambia mimi ni yatima. Mimi si kuona baba yangu. Mimi ni mtu nimekula kwa pipa. Nimefika hapa. Sasa sina relative wa nguvu. Mimi sijui ma... so mimi sijui mimi sijui So nataka tu kuacha mimi sitaki mambo mengi nishawaambia ningekuwa na baba yangu wako na nguvu ningekuwa na marelative ambao wako na nguvu na uwezo singefanywa kenye nimefanywa maybe ningetoka pia kwa jamii ambayo iko e, jamii ambayo maybe watu wanapenda watu wao mimi sijui ni, ningekuwa pia natoka inchi 
inchi ambayo watu wanafuata sheria ama watu wanapendana mtu angenisaidia lakini saa hii mimi siaki kusema niko na nguvu yoyote mimi sina nguvu sina relative mimi sina sina rafiki niko na rafiki mmoja mwenye naamini anaweza nisaidia na maybe anaweza kuuza mtu ni Mungu peke yake natuachia hapo mimi nimemaliza mbarikiwe asanteni after all that kuna wimbo umetoa inaongelea msamaha na kuna watu wamezungumza sana mambo mengi kuhusu story ilitokea labda uko tayari kusamea wale watu ambao wamekukosea because tukiangalia wimbo unazungumzia msamaha are you ready to forgive everyone mwenye amekukosea mimi nimewasamea ni mali yangu nimekwambia vile tunaongea saa hii watu wako kwa, kwa nyumba yenye nimekuwa nikikaa zaidi ya miaka kumi wanaralia vitu zangu Mm -hmm. Okay apart from uh, chairman kuku associated na ku, kuwa pengine umeiba shamba uh, la, issues are like Ivo nataka ni kuonye usi, kana... usiseme hivyo hivyo kwa sababu mm -hmm. unani unanikwaza naanza kuona ni kama nimeka, nimesimama next na adui wangu if mm -hmm. watu wanasemanga vitu mingi town mm -hmm. so juu ya watu mm -hmm. uko na thibitisho mm -hmm. kama una thibitisho mm -hmm. usiniulize swali kama hiyo wakati mimi naumwa na moyo Oh, yeah. sawa so yeah. mimi yeah. sasa kwa dress rumors mmeniita mm -hmm. niweze kuambia kenye kimefanyika nataka kuachia hapo mbarikiwe mm -hmm. na wimbo inasemekana pia ulikuwa umeiba kasipul alisema hivyo kasipul kasipul ni wazimu so mimi sitaki kuongelea mambo ya, ya kasipul mm -hmm. kasipul ni wazimu wa town uh, wakati mwingine anasema vitu za ukweli wakati mwingine anasema vitu za uongo kuna wakati mwingine ana kama binadamu mzuri wakati mwingine ana kama mtu ambaye anachukia kila mtu so mimi sita kusema mimi mimi nilivyo nimetoka niweze kuongea wa Kenya waweze ku, wale ambao wangejali kunisikia wengi maybe wengi hawatataka kusikia lakini wale wangejali kunisikia wanisikie na hata waende kwa social media zangu waangalie ile nyumba inasemekana nili break in ni nyumba nimekuwa nikipost kwa miaka mingi sana kwa social media zangu nikiwa naamka na host wasani na host nani ni hapo period Mungu awabariki na mniombe sijui cha kufanya asanteni